ஓகே ஸோ ஹலோ பிஸி பீப்பிள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் முரளி மோகன் ஃப்ரம் மன் அகாடமி அண்ட் குட் ஈவினிங் வெல்கம் ரைட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சேம் ஸோ நேற்று நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் ஸோ இன்றைக்கி மேசேஜ் பேசஸ் அண்ட் சால்ஸ் ஸோ நேற்று நம்ம கிளாஸஸில் வந்து ஆசிட்ஸ் பேசஸ் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் யூஸஸ் எல்லாம் என்னோடய ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா ரைட் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிஹெச் ஸ்கேல் வந்து உங்களுக்கு பிஹெச் வேல்யூ வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகுது ஸோ தட் இஸ் அ திங் ஓகேங்களா ஸோ பிஹெச் ஸ்கேல் இந்த பிஹெச் வேல்யூ அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த கேல்குலேஷன் தான் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஓகேங்களா சிம்பிள் ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக போன ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்லையும் இந்த கொஷின் பர்டிகுலராக வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஈக்வேஷன் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஹைட்ரஜன் ஐயனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஹைட்ராக்சைலோட ஐயனோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ ரெண்டுமே கொடுத்துட்டு ஸோ அதோட பிஹெச் வந்து எவ்வளோ பிஓஹெச் வந்து எவ்வளோ சொல்லி உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ பிஹெச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஐயன் அப்படி அர்த்தம் ஸோ பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஐயன் சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அதான் உங்களுக்கு பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து வாட் இஸ் தட் அப்படின்னா பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஐயன் அப்படி சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அதாவது உங்களுக்கு பிஹெச் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன சொல்லுங்க ஸோ பிஹெச் டிசைட் ஸோ பிஹெச் வேல்யூ வந்து எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு டிசைட் பண்ணும் ஸோ வெதர் சொல்யூஷன் ஆசிடிக் ஆர் பேசிக் ஆர் நியூட்ரல் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுப்போம் இல்லைங்களா சார் ஜீரோலேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகும் வேல்யூ ஸோ ஜீரோ டு செவன் வரைக்கும் ஒன்று ஸோ செவன் டு ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ஒன்று ஸோ ஜீரோ டு செவன் வரைக்கும் வந்து பிஎஸ் கேல் வந்துச்சுனா உங்களுக்கு வி காலிட்டாஸ் ஆசிட் ஸோ செவன் செவன் டு ஃபோர்டீன் அப்படின்னா வி காலிட்டாஸ் பேஸ் ஸோ நடுவில் உங்களுக்கு செவன் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா வி காலிட்டாஸ் நியூட்ரல் திங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து கொடுப்போம் இல்லைங்களா ஸோ நம்மளோட சின்ன வயசுல எல்லாருமே படிச்சு படிச்சுருப்பீங்க இல்லைங்களா ஸோ தட் இஸ் திங் ரைட் ஸோ இல்லை ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்க சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் திங் ஸோ த எஸ்பிஎல் சாரன் சார் ஸோ யார் இந்த பிஹெச்எஸ் கேட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் சொல்லி கேட்பாங்க ஓகேங்களா சார் வெரி இம்பார்ட்டன் எஸ்பிஎல் சாரன் சார் ஸோ இவர் தான் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கலாக வந்து பிஹெச் ஓட ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்படின்னா பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் டு த பேஸ் ஹச் ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் மைனஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மறந்துடக்கூடாது ஸோ மைனஸ் லாக் டென் டு த பேஸ் ஹச் ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடுவோம் இல்லைங்களா ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இப்போ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த பக்கம் வந்து ரெண்டு மாதிரி இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக போட்டி ஆகும் ஓகேங்களா சார் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டிங் அப்படின்னா தான் அது வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ஏதோ ஒரு அயனியோட கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம சொல்லி புரியும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பைனாமில் நேம் வந்து படிக்கிறோம் நம்ம பைனாமில் நேம் வந்து நம்ம படிக்கும் போது ஜீனஸ் நேம் வந்து எப்பவுமே கேப்டலாக ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ஸ்பீசிஸ் நேம் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஹண்டலாக வந்து ஆரம்பிக்கணும் ரெண்டுமே பரவாயில்ல சப்ரைஸ் பரவாயில்ல இருக்கணும் அப்படி சொல்லி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த பிஹெச்சோட இந்த கான்சன்ட்ரேஷனும் உங்களுக்கு நம்ம எப்படி தான் எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டு தான் உங்களுக்கு உள்ள ஹச் ப்ளஸோ இல்லை ஓஹெச் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா ஓஹெச் மைனஸ் போட்டு நீங்கள் வந்து போடணும் ஸோ அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் வந்து எதுக்காக போடணும் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹச் ப்ளஸ் ஐ நம்ம சொல்லி நம்ம வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவோம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ தட் இஸ் அ திங் ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து ஹச் ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஒய் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஓகே ஸோ நியூட்ரல் சொல்யூஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ பிஹெச் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு செவன் ஒன் வரும் ஸோ விச் மீன்ஸ் ஹைட் ஹச் ப்ளஸ் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் டென் டு பவர் எக்ஸாக்ட்லி மைனஸ் செவனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபார் அசடிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ பிஹெச் வேல்யூ ஷுட் பி லெஸ் தேன் செவன் விச் மீன்ஸ் ஹைட் ஹச் ப்ளஸ் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் மைனஸ்
0.001 mol. Okay, so this is the H plus concentration. So what is the pH of the solution? So in the question, you the first time you have to ask this question. But you can direct the answer to the question. Okay, so what do you want to say? So first, you have to ask what concentration is. So you have to ask what concentration is. Hydrogen is the concentration. You can check it first. So this is the H plus. You can first confirm it. आधी कपड़ों केटर के दोनों को पी हर जगह केटर के अंगला आप चलो आधे इन कंफर्म नहीं करोगे ओके ना ये अभी ना समटाइम्स है ना पन आना उनका हाइड्रोक्साइल आयन से ली कुर्ते मांग सो वो हर जगह माइनस वाला कांसेंट्रेशन तो कुर्ते दे सो पी हर जगह का कांसेंट्रेशन सुली पी हर जगह का पीएच वाली बंदी ना आप चलो क्या पाऊंगे � so, if you have any different terms in the previous question, you will have to ask what you want to ask. If you want to ask what you want to ask, you will have to write a PH. So, if you want to ask what you want to ask, you will have to ask what you want to ask. So, if you want to ask what you want to ask, you will have to ask what you want to ask. If you want to ask what you want to ask, you will have to ask what you want to ask. So, if you want to ask what you want to ask, you will have to ask what you want to ask. So, if you want to ask what you want to ask, you will have to ask what you want to ask. So, in this case, there is 0.001 to 10.0 minus. So, in this case, there is a rule. What do you mean? So, log in port, what we have in the power value, we have to use the power value. We have to use the power value to use the power value. So, if you use the log in the power value, it is applicable to the power value. So, what do you mean? If you use the power value, you can use the power value to use the power value. So, if you use the power value, you can use the power value to use the power value. So, what do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? So, it came before. So, for minus, so, it is the same. So, in the formula, it is minus. Next, it is minus 3, after 3, after 3. Next, log 10 to the base 10. Okay, now. So, for log 10 to the base 10, what value is it? 1. Okay, now. So, log 10 to the base 10, what value is it? 1. So, it is very simple. So, for automatic, 10 to the base 1. Then, for minus into minus 3, what value is it? Plus 3. Okay, now. Simple. So, for answer, what value is it? So, this is the next problem. So, hydroxyl ion concentration of a solution is 0.01 mm. 0.001 mol. That is OH minus concentration. So, this is hydroxyl. So, that is the question. The question is, what is the pH? So, if you look at this, it will be applicable. So, the pH is 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 applicable. So, if you have a substitute, you can use P, O, H is equal to 3. But the question is, if you have a question, you can use 3. So, if you have a question, you can use 3. But the question is, if you have a question, you can use P, O, H is equal to 3. But the question is, if you have a P, H is equal to 3. Simple. Then, we have a scale. So, 0, 7, 14. Then, the scale is total of 0 to 14. So, 0 to 7, we have a H plus. So, 0 to 14 is equal to OH minus. So, that is the acid base. So, automatically pH value plus POH value. So, we will add 2 to 7. So, 0 to 7 is equal to pH. So, pH is equal to 0 to 7. So, POH is equal to 7 to 14. So, we will add 2 to 7. So, we will add 2 to 7. So, we will add 2 to 7. So, pH plus POH is equal to 14. So, pH plus POH is equal to 14. So, pH is equal to, this is the same as the pH value equal to 14. So, minus 14 minus POH. POH is equal to 3. Then, 14 minus 3 is equal to 11. So, 11 is the answer. Okay, so, this is the correct answer. So, this is the correct answer. So, this is the correct answer. So, very, 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 very important. Okay, so, this is the same thing. सिंपल आंदोलन रेंड एग्जाम्पल आंदोलन करते रहें। तो इधर हमारे आंगन में क्या कहलाम हम ना हाइच प्लस वाला कंसेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल इधर पौन समय दे। तो इधर तो उनके नाम क्या नहीं करते थे? उनके पी हाइच से गुलत थ्री इंच लेकर थे। तो क्या ना इधर क्वेश्चन ला उनके सपोज़ उनके उन्हें आधे हाइच प्लस कंस Simple. So, all of that, so, this is the pH, pH, and the pH. Simple. 
ஸோ அடுத்து ஸோ பிஹெச் பேப்பர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து இருக்குதுங்களா ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டேரெக்டாக வந்து ஒரு ஒரு ஆசிட்குள்ளேயோ இல்லை பேஸ்குள்ளேயோ நம்ம வந்து வந்து டிப் பண்ணும்போது கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது ப்ளூ வந்து ரெட் கலராக மாறிச்சோம்னாக்கா வி காலிட்டஸ் ஆசிட் அது மாதிரி ரெட் கலர் வந்து ப்ளூ கலராக மாறிச்சோம்னா வி காலிட்டஸ் பேஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பிஹெச் பேப்பர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுவும் பார்த்தா ஒரு கலர்டு பேப்பர் தான் உங்களுக்கு ஸோ அந்த பேப்பரில் வந்து ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒரு வேல்யூ வந்து போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஓகேண்ணா இப்போ அது ஆசிட் சொல்யூஷன் சொல்லி தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த பேப்பர் எடுத்து போய் நீங்கள் அதுக்குள்ளே வந்து டிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ எந்த எந்த கலரில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு ஒரு மாதிரி லைட் கலரில் கிடச்சிருக்கா மீடியம் கலரில் கிடச்சிருக்கா இல்லை திக் கலரில் கிடச்சிருக்கா அதாவது பிஹெச் ஒன் இருந்துச்சுன்னா என்ன வேல்யூ வரும் என்ன கலர் வந்து வரும் பிஹெச் டூ இருந்துச்சுன்னா என்ன கலர் த்ரீ இன்ஸ்டா எனக்கு இல்லை ஃபோர் இன்ஸ்டா எனக்கு இல்லை ஃபைவ் இன்ஸ்டா எனக்கு இல்லை சிக்ஸ் செவன் இன்ஸ்டா எனக்கு இல்லை சொல்லிட்டு ஸோ டோட்டலாக எல்லாத்தையுமே பண்ணாலும் கலர் வேரியேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தட் இஸ் திங் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக அந்த பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போய் உள்ளே வந்து டிப் பண்ணி பார்ப்பாங்க டிப் பண்ணி பார்த்தோன்னா எந்த கலர் வேரியேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கோ அந்த கலர் வேரியேஷன் தகுந்த மாதிரி நம்பர் வந்து பிஹெச் வேலை வந்து என்ன சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ சிம்பிள் ஸோ அதை வச்சு வந்து ஈஸியாக கலர் முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் பிஹெச் பேப்பர் இட் கண்டெயின்ஸ் மிக்சர் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ நிறைய இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக்சர் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா இட் கிவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அக்ராஸ் இதை என்டையர் பிஹெச் ரேஞ்ச் ஸோ ஜீரோலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாருங்கள் ஸோ ஜீரோலேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரேஞ்சஸும் பண்ணுறாங்க எல்லாமே வந்து பண்ணால் நிறைய கலர்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க வேரி பண்ணி வச்சுப்பாங்க உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஒவ்வொரு பே ஒவ்வொரு பிஹெச் வரைக்கும் ஒவ்வொரு கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணிப்பாங்க அந்த பேப்பரை ஸோ அப்போ அந்த பேப்பருக்கு தகுந்த அந்த பேப்பர் வந்து என்ன கலர் வந்து கொடுக்க வந்து கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கலர் கலர் தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ தரு இதுக்கு வந்து பிஹெச் பேப்பர் ஓகே ஸோ சில இது வந்து உங்களோட புக்கில் வந்து சில பிஹெச் வேலைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் ப்ரீ ஏசியர் கிருஷ்ண பேப்பரில் கேட்டது ஓகேங்களா ஸோ என்ன கேட்டிருந்தாங்கனாலும் மேஸ்டர் ஃபாலோவிங்கில் உங்களுக்கு மேட்சிங்கில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ லெமன் ஜூஸோட இதுமாதிரி லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆசிட் தான் இல்லைங்களா ஸோ அதோட பிஹெச் வந்து ரேஞ்ச் எவ்வளோ டொமேட்டோ ஜூஸோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ காஃபியோடது எவ்வளோ ஹியூமன் சலைவா ஓடுறது எவ்வளோ ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்டு அமோனியா ஓடுறது எவ்வளோ ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் மேஸ்டர் ஃபாலோவிங்கில் ஏன் கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புக்கில் வந்து நல்லா தெரியும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து மேஸ்டர் ஃபாலோவிங்கில் வந்து கேட்டாங்க ஸோ இந்த இந்த தடவையும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சார் லெமனை விட ஹைட்ரஜன் ஆசிட் கண்டர் வந்து எதுங்க அதிகமாக இருக்குன்னா டொமேட்டோ ஜூஸில் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம முடியல இல்லைங்களா ஸோ லெமனை லெமனை காட்டிலும் காஞ்ச ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா டொமேட்டோவில் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதுமாதிரி டொமேட்டோவை விட காஃபியில் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அது கரெக்டாக வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக மேத்த ஃபாலோவிங்கில் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது நிறைய ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிஹெச் இன் எவ்ரி டே லைஃப் ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் உங்களுக்கு பிஹெச் வந்து எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதை பற்றி வந்து கொடுத்துருக்காங்க பெருசாக ஒன்று ஒன்றும் இல்லை சார் நான் இது இதுலேயும் பார்த்தா வேல்யூஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நார்மலாக நம்மளோட பாடி ஹெல்த்தி கண்டிஷனில் வந்து இருக்க இருக்கா இல்லை உங்களுக்கு டிசீஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது அப்படின்றது பிஹெச் வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட பாடியோட ஒரு நார்மல் பிஹெச் ரேஞ்சே பார்த்தோம்க்கு ரொம்ப ஆசிடிக்காகவும் இருக்காது ரொம்ப பேசிக்காகவும் இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ அந்த ஆசிடுக்கும் பேஸ்க்கும் இடைப்பட்ட ஒரு டிஸ்டன்ஸில் உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஸோ வந்து நல்லா வந்து எக்ஸாக்ட் ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூ அப்படின்னா நம்மளோட பிளட்டோட பிஹெச்சும் சரி நம்மளோட சலைவாவோட பிஹெச்சும் சரி உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆவரேஜ் வேல்யூ சொல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்தான் வரும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ வந்து ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னாக்கா செவன் ஓகேங்களா இதை இதை உங்களுக்கு ஆப்டிமல் ரேஞ்சுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளோட சலைவாகவும் சரி பிளட்டும் சரி ஸோ மேக்ஸிமம் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆப்டிமல் ரேஞ்சாக செவன் தான் உங்களுக்கு சில பேருக்கு வந்து பண்ணுறவங்க டிஃப
ஓகேங்களா ஸோ கேன்சர் செல்ஸ் ட்ரைவ் இன்சைட் த பாடி அட் பிஎஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அவங்களோட பாடிலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஞ்சிலலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிஎஸ்ல இருந்து இருந்துச்சுமா ஈஸியாக வந்து பண்ணால் கேன்சர் அட்டாக் அட்டாக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் பிஎஸ் ஆஃப் நார்மல் ஹெல்த்தி ஹியூமன் ஸ்கின் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் நம்மளோட ஸ்கின்னுங்க இது ஸோ இது வந்து மற்றதெல்லாம் ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளர் நம்மளோட பாடி இன்னர் பாடி பட் இந்த உங்கள் அவுட்டர் ஸ்கின் ஸோ அவரோட அவுட்டர் ஸ்கின் பண்ணாலும் ஈஸியாக வந்து நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் வந்து ரியாக்ட் ஆகுங்க அதனால் கொஞ்சம் வந்து ஆஷாகவே பரவாயில்ல ரிசீஸ் பண்ணும் ஸோ ஹெல்த்தி ஹியூமன் ஸ்கின் அப்படி இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பட் ப்ராப்பர் பிஹெச் எசென்ஷியல் ஃபார் ஹெல்த்தி கம்பல்ஷன் தட் இஸ் இட்ஸ் இதை விட குறைஞ்சி சொன்னவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அட்டாக் ஆகுது அந்த சான்சஸ் ஸோ நார்மல் சலைவா ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டமக் ஃப்ளூயிட் ஸோ ஸ்டமக் ஃப்ளூயிட் பண்ணாலும் டூ பாயிண்ட் ஓ ஸோ என்ன சார் டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிள் இது ஓகேங்களா நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சது ஒரே விஷயம் தான் நம்மளோட ஸ்டமக்கில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆசிடுங்க இருக்கும் உங்களுக்கு நம்மளோட ஸ்டமக்கில் என்ன ஆசிடுங்க இருக்கும் ஸோ லைவில் இருந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் நான் மட்டுமே பேசிகிட்ருக்கேன் நம்மளோட ஸ்டமக்கில் என்ன ஆசிட் இருக்கும் இதை கேசிருக்கா ஓகேங்க சூப்பர் ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இல்லைங்களா ஹச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஸோ அதனால் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து டைரெக்டாக ஆசிடாகவே உங்களுக்கு செக்ரெட் ஆகும் போது ஸோ அதனால் தான் நம்மளோட ஸ்டமக்கில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பிஎஸ் லெவலில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ மற்ற பாடியில் இல்லை மற்ற ஸ்ட மற்ற இடத்துலலாம் வந்து அந்த மாதிரி பிஎஸ்லாம் உங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுச்சா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ ஹியூமன் பிளட் பிஹெச் பிளட்டோட பிஹெச் ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஐடியல் பிஹெச் வேல்யூ வேணும்னா வந்து பிளட்டு பிளட்டுக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேங்களா லைட்டாக பேசிக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட பல் ஸோ பல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இட் இஸ் மேட் அப்பா கேல்சியம் பாஸ்பேட்டு ஸோ கேல்சியம் பாஸ்பேட் பண்ணவங்களுக்கு இட் டஸ்னாட் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஆனால் நம்மளோட பிஹெச் வேல்யூ நம்மளோட மவுத் பண்ணவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சீக்கிரத்தை பண்ணவங்க பார்த்தவங்களுக்கு டிகே ஆகாது பல் எல்லாமே பட் இப்போ நம்மளோட பிஎஸ் வேலை வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே கீழே வந்து போச்சோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட எனாமல் வந்து எரோட அந்த எரோட ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து சொத்த பல்லாம் கிரியேட் ஆகுது ஓகேங்களா இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க நெக்ஸ்ட்டு சாயிலோட பிஎஸ் லெவல் ஸோ சாயிலோட பிஎஸ் லெவல் வந்து எப்பவுமே வந்து அல்கலைனாக இருக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ எதுக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸுக்கு அது மாதிரி ரைஸு ஸோ நீங்கள் வந்து சம்பா சாகுபடி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நெல் பயிரிடுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களோட சாயில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அசிடிக்காக இருக்கணும் ஸோ சுகர் கேன் அப்படின்னா வந்து நியூட்ரல் சாயிலாக இருக்கணும் இதுவும் மேக்ஸில் ஃபாலோங்களாம் கண்டிப்பாக கேட்குறது நம்ம வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஏன்னா மற்றது எல்லாமே வந்து நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் இது இந்த சாயில் டாப்பிக்கில் தான் இது வரைக்கும் கேட்டது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ ஈவன் பண்ணால் ரெயின் வாட்டர்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஆறு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதுலேருந்தும் கேட்டிருக்காங்க பட் இதுதான் உங்களுக்கு பிஹெச் இந்த சாயில் தான் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் கேட்டது கிடையாது அதனால் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் சான்சஸ் ஆர் மோர் ஓகேங்களா சார் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்க்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அல்கலைனாக இருக்கணும் சார் ரைஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக அசிடிக்காக இருக்கணும் சுகர் கேன்கெலாம் பார்த்தா நியூட்ரலாக இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்து சொல்லணும் மூணுமே மேக்ஸ் ஃபாலோங்களாம் வந்து கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரெய் ஸோ இது ஸோ ரெயின் வாட்டர்லாம் பண்ணுறதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக எக்ஸாக்டாக செவனில் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஓகேங்களா ஸோ அப்போ சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆசிட் ரெயின்லாம் சொல்லுவாங்களா ரொம்ப பொல்யூஷன்லாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு சல்ஃபர் டைஆக்சைட் நைட்ரஜன் ஆக்ட் ஆக்சைடோட கண்டெல்லாம் வந்து ரெயின் வாட்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு பிரிங்கிங் த பிஎஸ் வேலையே லெஸ் தேன் செவன் ஸோ செவனை விட கீழே போயிடும் செவன் தான் வி கால் இட் ஆஸ் ஆசிட் ரெயின் ஓகே ஸோ சால்ட் வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பிஹெச் கேல்குலேஷன் வந்து பார்த்தோம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீப்பர் ரீசெண்டாக போன எக்ஸாம்லேயே வந்து பிஹெச் கேல்குலேஷன் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா அதனால் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் கொஷின் அது அதனால் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து பிஹெச் கேல்குலேஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த பிஹெச் கேல்குலேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்பாங்க பிஹெச்
அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் ஸோ ஐஎன்எம் ஐஎன்எம் பேஸில் பரவாயில்ல பற்றி உங்களுக்கு ஒரு மெயின்ஸ் கிளாஸ் வந்து எடுத்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபிலிம்ஸ்க்கு பரவாயில்ல ஹிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் நோட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கேட்டால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னோடய நோட்ஸில் தான் கேட்பேன் ஏன்னா நான் எல்லாமே உங்களுக்கு கா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எதுவுமே நான் வந்து மிஸ் இது வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இது வந்து நான் சொல்லுதேன் சொல்லலை அப்படின்னு மாதிரி இல்லை ஸோ எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப டேபிள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ சட் மாதிரி அந்த ஃபேமிலி ட்ரீ மாதிரி போடுவோம் ஓகேங்களா அது மாதிரி போட்டு எல்லாமே சூப்பராக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு டெல்லி சுல்தான் எச்சு முகல்ஸ் மராத்தாஸு பேஸ்வாஸு விஜயநகர் கிங்டம்ஸ் நீ தனித்தனியாக உட்காந்து எல்லாத்தையும் பிச்சு பிச்சு படிக்கிறதுலாம் என்னோடய மெட்டீரியல் மட்டுமே போதும் ஒரே நாள் போதும் ஸோ என்டியராக நீங்கள் வந்து இந்த முடிவு லிஸ்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ தரிசி திங்ஸ் அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ பீப்பிள் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஓகேங்களா அதனால் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லெட்ஸ் திங் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா டைம் இருக்குது ஸோ நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஓகேங்க பாய் ஸோ டேக் கேர் இதை டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க ஓகேங்களா ஸோ சீதன் பாய்